von einer konventionellen Brauerei zu einer grünen Brauerei zu werden, das ist ein großer Aufwand. Es ist eine, eine Aufgabe, die man am Anfang gar nicht ganz versteht und die man Schritt für Schritt erledigen muss. Und das ist nicht etwas, was man in zwei, vier oder fünf Jahren macht, sondern wir haben zehn Jahre gebraucht. Das Austrebern ist am Ende der Sudhausarbeit, wo man Malz mit Wasser vermischt. Man gewinnt die süße Bierwürze und zurück bleiben die Biertreber. Das sind die Reste von Malzkorn, die an Tiere verfüttert werden, an Rinder oder so wie bei uns in die Biogasanlage gehen. Und wenn man da reinschaut, sieht man große Löcher im Boden, wo diese Treber hineinfallen und in, direkt in die Biogasanlage gehen, um dort Biogas zu erzeugen. Für die Nutzung der Sonnenenergie war das der, der Moment, der uns äh, dazu gebracht hat, wir machen das. Da war die Förderung tatsächlich der, der Anstoß, der Impuls, es tatsächlich zu machen. In anderen Bereichen war die Förderung eine, eine wirklich nützliche Unterstützung, aber bei der Sonnenenergie war es wirklich eine wertvolle, ja, Motivation, dieses Thema anzugehen. Today we are signing six uh, MFF files. The fourth one is sent through this fast track procedure. This is where the Horizon Money, in collaboration also with the, with the industries in Europe, can help us to bring in the new inventions, make them European and, you know, export at the end of the day also export the green technologies around the world and be really the leader in this. And this is where the crucial fight will be right now, because this is about the future competitiveness of Europe. The Rapporteur for the Regulation Establishing Horizon Europe, Maria Gabriel. Wir haben einen riesigen Bedarf in Europa an Innovationen und wir stehen nichts anders gegenüber als transformativen Veränderungen unserer Gesellschaft. Wir wollen bis 2030 50 Prozent CO2 reduzieren. Das bedeutet nichts anderes, dass wir in einem Jahrzehnt neue Technologien entwickeln müssen, die es heute noch nicht gibt. Wir müssen sie entwickeln, wir müssen sie zur industriellen Reife bringen und wir müssen sie in den europäischen Binnenmarkt einführen. Und wir werden weiter arbeiten dran. Es kostet Geld, es rechnet sich manchmal schlecht und manchmal besser, aber unterm Strich ist es etwas, wo man sagen kann, das hat sich ausgezahlt. Es hat sich ausgezahlt geldmäßig und es hat sich aber auch ausgezahlt im Sinne einer lebenswerten Umwelt.